¿Ven? Miren cómo les tiene que quedar. Ustedes obviamente le van a hacer la cantidad de hileras que necesiten. Entonces, acá para la delantera, porque en la espalda directamente voy a hacer las siete hileras todo recto. Solamente en la espalda. Para la delantera, acá yo decidí tejer dos abanicos. Dejo las tres cadenitas. ¿Ven las cadenitas que nos van a... Las, perdón, las cadenitas para la vareta. Las varetas eh, vienen ahí rectas que nos van a ayudar luego para eh, lo que venga luego, que es la sisa, manga o no manga. Bueno, eso ya lo vamos a charlar. Acá, tejo este. Yo elegí dos. Vieron que les comentaba hace un ratito, pero que lo voy a destejar porque se me enredó este finiquito. Este, les comentaba hace un ratito que puede ser que también lo hagan todo recto para la parte delantera y todo recto para la espalda. Ahí van a elegir ustedes, cada uno, al gusto de cada uno. ¿eh? Lo pueden hacer directamente, todo recto. O también lo pueden cerrar más si lo quisieran también. ¿eh? Acá hago uno y hago el otro. Entonces yo ya con esto estoy elevando un poquito más esta, este sector que sería para los hombros. Lo termino con, un, con una vareta y voy a tener que volver con puntos deslizados para hacer uno más. Pero también les mencionaba que si quisieran ustedes, ven acá, este, hago estos dos, este escaloncito me va a quedar para la parte de adelante. Y acá, en esta primer vareta, en esta primer cadenita, perdón, tejo la vareta. Ahí. Así. Entonces, ahora voy a girar. Esta parte de acá no la voy a tejer. Y acá es donde les menciono, bien, pueden levantar vareta y hacen los dos abanicos o nos vamos deslizando aquí con puntito deslizado para no cortar la hebra y volver a empezar en este punto. Que si ustedes quieren lo pueden hacer. Ustedes saben que acá todo está permitido. <risa> acá cada uno tiene que hacer a gusto lo que quiere, lo que le guste. Bueno, yo acá me voy moviendo, me estoy moviendo con puntitos deslizados. Esto luego no, no se va a notar, porque obviamente le vamos a hacer un, un bordecito a este escote, o no, porque como quedan los abanicos, bueno, hasta acá. Me detengo acá y tejo un último eh, abanico. Entonces levanto, ven que son escaloncitos. Acá tengo uno más bajo, este viene un poquito más alto y aquí uno más alto. Y termino con el abanico, este solito, para mi delantera. ¿Eh? Como yo ya lo tengo tejido, solo lo estoy mostrando, que ya saben que tejemos todos estos últimos detalles para los principiantes, para el que teje poco, que no tiene mucha idea. Eh, para hacer un, una prenda y miren qué prenda se pueden hacer divina, realmente preciosa. Ahí. Y lo cierro con una vareta en el borde. Yo no lo voy a cortar porque eh, esta parte es mi parte de la espalda, entonces le voy a hacer directamente las dos, este, las dos estas últimas hileras todo recto. Pero quería mostrarles cómo para que puedan hacer si quisieran estos dos abanicos y cómo terminar con uno. Obviamente que de este lado tienen que repetir lo mismo. Levantan, hacen los dos, se mueven y hacen uno. ¿Eh? Hacen lo mismo. Entonces, para mi espalda, ahora yo voy a destejer. Hasta aquí lo destejo porque tengo que terminar estas dos hileras que me faltan. Para igualar, obviamente, el largo de la prenda delantera que ya tengo. Así que yo destejo. Y me quedo tejiendo todas estas hileritas que me faltan, que son dos nada más, para mi espalda. Y ya les comento cómo hacemos hacia los lados. Acá lo terminé, ven que lo terminé recto, que es para mi espalda. Voy a traer la otra pieza y vamos a ver cómo quedaría con los abanicos. No sé si se va a llegar a ver porque es todo el mismo color. Acá tengo uno solito, bueno, acá es donde vamos a coser. 
¿Eh? Vamos a coser todo el abanico hasta donde está la vareta, uno solito. Ven que hace la curvita, toda la curvita y cosemos este, también parte de la vareta y todo el abanico que va a ser para nuestros, nuestros hombritos. Entonces, acá tiene todo este escote hermoso. Ustedes luego van a decidir si le quieren hacer apenas un bordecito, ¿eh? algún punto bajo o nada, porque como termina con estos abanicos queda bonito también, así que muchas veces se ve así solo con la terminación esta. Eso por un lado. ¿eh? Tengo la espalda, tengo la delantera. Voy a retirar la espalda para que no se mezcle tanto. Traigo aquí a la niña. A la niña bonita. Esta es la delantera. Y miren lo que hice para la sisa. Tiene una sisa bastante pronunciada. Obviamente que ustedes van a medir lo que necesiten, lo que a ustedes les gusta. ¿eh? Yo lo quería hacer bien holgadito. Entonces, ¿qué hice? Toda esta hilera de abanicos más dos abanicos que pertenecen al cuadrado. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer hacia los laterales. Entonces, me voy a traer por aquí mi metro. Y les voy a mostrar aproximadamente cuánto dejé yo para mi sisa. Acá, este centímetro dice que dejé... <ríe> él dice que dejé 23 centímetros. ¿eh? Así, 23 centímetros. Pero obviamente que como todas las prendas, y acá como las hacemos siempre a, a medida de cada uno, ustedes van a elegir. Lo quieren hacer más cortito, entonces en vez de empezar los abanicos, que ahora los vamos a tejer aquí al costado, aquí en este punto empiezan acá arriba. Entonces la sisa les va a quedar más cortita. Eso lo tienen que ver ustedes. Entonces ahora pasamos a los abanicos de costado. Pero miren, quiero que vean este punto aquí. No sé si se llega a ver. Acá yo hice tres hileras. Acá en este sector, que ahora las vamos a contar los, a los abanicos, hice cuatro hileras y terminé con cinco hileras. O sea que tiene, tiene la forma para mi cadera. <ríe> a mí me gusta más que las prendas muy rectas, para la forma de mi cuerpo, me gusta más que sea amplio abajo, porque yo tengo mi caderita bastante ancha. Entonces, ten, tiene como una especie, como una base, una base. Se ensancha hacia los costados. Pero, si ustedes quieren hacerlo recto, lo pueden hacer recto. No hay ningún problema. Yo porque soy rellenita, mi cadera es bastante amplia, y entonces me gusta esta forma. ¿Cómo lo vamos a poner para tejer? Así, de cotelé, de costadito. Entonces, recuerden, tengo las siete hileras de abanicos y de costado me voy a encontrar con dos de estos abanicos que son los que voy a seguir saltando para mi sisa. Y voy a empezar recién aquí. Entonces les voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuento seis abanicos. ¿Dónde terminamos? Igual que cuando empezamos la parte superior del tejido, ¿ven? Estos son los de la esquina. Empiezo ahí en la primer cadenita con la vareta y termino también ahí, porque todo va a depender de qué lado empiecen. ¿eh? Entonces, mi primera hilera, se los explico porque esto es muy simple, es lo mismo que hicimos aquí. Mi primera hilera tejo también aquí en la cadenita, Levanto mi vareta. Ahí. Estaba mirando porque no recordaba si hice las dos cadenitas. Acá le hice dos cadenitas de separación. Acá. Hice la vareta y dos cadenitas directamente. Lo tejí así. ¿Quién sabe qué estaba pensando ese día? Bueno, tejí las tres igual. Tejí la hilera de abanicos de ida. Levanto. Regreso. Levanto. Regreso, tres hileras completas con las, eh, ¿cuántas eran? Una, dos, tres, cuatro, cinco, con las seis piecitas, con las seis abanicos. Una, no, esta no, esta, una, dos, tres, enterito, los seis. Cuando regreso en la cuarta hilera, solo tejo cuatro. 
También hago la vareta, ¿ven? Como hicimos en, en el hombrito. Vuelvo con puntos deslizados, levanto la vareta y termino con tres. Entonces eso me va a permitir hacer, si lo pongo bien de costado, ¿ven? Queda como una forma de base. Queda de menor a mayor. En la cadera, obviamente, mayor. <risa> Así me gustan a mí mis prendas. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Ustedes quieren hacerlo con menos, con más, más largo. Lo que ustedes quieran. Como digo siempre, hay que hacer las prendas. Lo estamos haciendo tantas horas de trabajo. Tanto amor que ponemos a nuestros trabajos. Entonces lo hacemos, obviamente, a nuestro gusto. Completito. Eso es lo que tenemos que tejer. No se lo voy a mostrar porque realmente es muy simple. Es como hicimos aquí arriba. Ven que acá hicimos dos, acá hicimos uno. Es lo mismo, solo que tenemos más cantidad de abanicos para tejer. Pero hileras en realidad son menos. Son, ¿cuántas eran? Cinco hileras. Una, dos, tres, cuatro, cinco hileritas. Si ustedes necesitan más, porque por eso les decía, ahora vamos a hablar del talle. Si ustedes necesitan más, bueno, le dan más hileras. Si ustedes necesitan más hileras de aquí, entonces lo que van a hacer antes de hacer la parte superior, tejen a lo, a lo largo estos abanicos que están aquí todavía de costado, tejen unas cuantas hileras y luego le hacen la parte superior, porque quizás eh, no se sé, tengan más busto o lo quieran más amplio adelante, la idea es adaptar el cuadrado, este precioso de piñas, y empezar a ampliarlo hacia arriba y hacia los costados. Y si lo desean, hacia abajo. El cuadrado nos va a quedar siempre en el centro. Así que bueno, esto viene muy fácil. Lo mismo que hacen de este lado, obviamente lo tienen que hacer del otro lado. Entonces recuerden, yo salté dos de estos abanicos y empecé a tejer los de costado, ¿sí? Ven que acá vienen los abanicos de abajo y acá no. Acá tenemos una hilera, pero esto es la parte baja. Eso vamos a hablar después. Esto es muy simple. Les expliqué la cantidad que yo hice para mí. Que lo puedo medir. Y ya se los cuento. ¿Cuánto mide? Mide 30 centímetros. ¿sí? Teníamos 23 de sisa y 30 para el lado, para el costado. 30, 31 dice. Y les voy a medir, porque obviamente tenemos que hacer de los dos lados, el total del ancho de mi prenda. Esto lo hacen en la delantera y en la espalda, en ¿eh? los dos iguales. Ahí les digo, y todavía está sin acomodar este tejido. Esperen que se me mueve todo por aquí, voy despacito. Está midiendo unos 60 centímetros de ancho, ¿eh? Es una prenda amplia, bastante grandecita. Obviamente que si son bien delgaditas, eh, todo esto que hacemos al costado quizás no haga falta o hacen una hilera o dos hileras de abanicos hacia los lados. Todo va a depender del tamaño de cada uno, de, del talle que cada uno tenga. Así que me quedo tejiendo la otra pieza a estos abanicos. Bueno, ¿qué tengo acá? Enfrentados eh, la parte de la espalda, la parte de la delantera. ¿eh? La sisa está aquí, abierta. Entonces, ¿qué voy a coser? Si ustedes eligieron dos abanicos, bueno, van a coser toda esta línea de abanicos. Si eligieron uno solo, como elegí yo aquí, del lado delantero, ¿no? Del lado de la espalda dijimos, este, o por lo menos yo les comenté, que lo iba a dejar entero. Entonces, ¿qué voy a coser? Este abanico que quedó solito con este. Entonces empezamos a coser ¿eh? del método que ustedes tengan para coser. Utilicen el método que ustedes se sientan cómodos. Entonces unen un abanico con el otro. Así, con puntaditas muy simples. Yo estoy media incómoda acá, pero era para mostrarles. ¿Eh? Ustedes se ponen cómodas, ¿eh? cómodos, <ríe> uno se olvida que tenemos algunos varones también mirando los tutos. Ahí, ven, hasta acá, solamente hasta donde teníamos la vareta, aquí. Yo lo cosí todo, no lo fui saltando más allá de que vieron que tiene como una curvita esto. Estoy cosiendo con 
con mis manos medias atravesadas, pero bueno. Tiene como una curvita. Pero ahí queda perfecto. Estoy llegando a la vareta. Cuando llego a la vareta y a la primera cadena de este lado, hasta ahí sé que tengo que coser. Porque luego le, yo eh, le voy a hacer un pequeño bordecito, pero ya les mencioné, acá hice un nudo, que si ustedes quieren pueden dejar simplemente estos abanicos en la parte superior, no tocan más nada ahí y quedaría perfecto también. Eh. Me voy a llevar la hebra hacia atrás. Y la voy a esconder. Yo me la voy a llevar hasta el orillito. Así no me queda ninguna, ningún hilito, ninguna lana, ninguna hebra. Aquí lo dejo en el borde donde luego vamos a tejer la manga. Para la manga, porque ya arrancamos con la manga. Esperen que voy a cortar aquí. Para la manga, bueno, hay muchas formas de eh, aplicar mangas. En lo personal, por lo general, casi casi siempre, a mí me gusta empezar la manga ya desde el tejido hacia adelante. Me gusta más que tejer la parte y luego coserla. Pero bueno, eso va en gustos. Ustedes la quieren tejer aparte, cuentan todos los puntos que irían aquí con una base de cadenas e inician con abanicos. Tejen su manga como a ustedes les gusta. Ustedes saben que esto es aquí jugar, como siempre digo. Pero bueno, del otro método que lo vamos a hacer ahora, esto va a ser simple. Vamos a hacer todos estos abanicos para la manga. Ya también les mencioné que si quieren hacer las caladas, si las quieren hacer sin manga, le hacen un borde a la sisa, unen los laterales y ya está. Hacen una especie de remera en vez de suéter. Lo quieren hacer manga corta, hacen un tramo de manga y listo, queda manga corta, manga tres cuartos, porque esto es bien calado para la época, bueno, en realidad es para cualquier época. Yo no tengo épocas para nada. <risa> Lo de invierno, si yo envía de verano hace frío, yo me pongo la ropa de invierno, no me importa nada. Y si, por ejemplo, estamos en invierno y estoy adentro con mucho calorcito y está lindo y qué sé yo, Da para, yo por lo general en invierno estoy en remera dentro de casa, qué desastre, pero bueno, es así, uno, la prenda, uno las prendas las, las, las usamos cuando nosotros queremos. Bueno, entonces, invierno, verano, se tejen esta maravilla y les va a encantar. Yo voy a arrancar desde el borde de las varetas, ¿eh? donde habíamos hecho el tope para la sisa. Entonces, voy a empezar directamente de aquí, de la primer vareta. Y comienzo a tejer en ida y vuelta con estos abanicos. Estaba buscando las hebritas que son tan, tan finitas. Ahí está. Voy a dejar una larguita. Comienzo aquí, en este costadito, donde está la vareta. Voy a hacer una cadena de ajuste. Luego, obviamente, va a venir un nudo aquí. Y vamos a empezar a tejer los abanicos. Acá en estos dos viene fácil porque vamos a tejer uno sobre otro. Ahí. Voy a tejer el primero. Y también comienzan... Um, en mi caso yo elegí ir haciendo disminuciones porque eh, no quiero una manga ancha. O sea, si bien le dejé bastante ancha la sisa porque sí me gusta que tenga eh, eh, flojedad, que no sea apretada bajo el brazo porque en lo personal a mí me molesta, pero... Todo va a depender lo que ustedes quieren, lo que están buscando en su prenda. Entonces, si bien empieza ancho, que está muy bien para que acompañe todo este movimiento que estoy buscando, yo le voy a ir sacando las cadenitas. O sea que la voy a ir haciendo de más ancha a más fina. Incluso cuando voy tejiendo la manga, que ya lo van a ver, le voy a hacer otro tipo de disminuciones cuando ya tengamos la manga avanzada. Esto recién es el inicio, ¿ven? Acá los tenemos de costado, ahora les voy a mostrar. Entonces, acá, venimos con la primera disminución. En vez de hacer dos cadenitas, aquí voy a hacer solo una, entre abanico y abanico. Entonces, así vamos a ir eh, haciendo pequeñas disminuciones. El abanico lo hago tal cual, lo venimos, eh, lo venimos tejiendo durante todo el proyecto. Ahí lo hacemos igual, tres varetas, dos cadenas, tres varetas. Eso sí, se respeta. Hoy tengo un viento terrible aquí en mi ciudad. Bueno, acá, 
una sola cadenita y voy a saltar a este primer arco. No aquí. Directamente salto y hago el abanico. Porque acá ya están de costado, entonces no tengo abanicos por debajo. Estamos creando el espacio para este. Ahí lo termino. Una cadena, ¿ven? Vamos haciendo una cadena. Y ahora voy a saltar este huequito que viene y recién en el próximo tejo el otro abanico. Estoy acomodando, porque si yo tejiera en cada uno de estos huequitos, y si me, por más que haga una cadenita menos, me va a quedar hiper ancho y no es la idea en este caso. Pero ya saben, ustedes quieren algo, no sé, fruncido arriba, lo pueden hacer si quieren. Todo es cuestión de gustos. Y ya que estamos haciendo una prenda a medida y a gusto nuestro, va. Acá también me voy a saltar este huequito y lo voy a hacer en este otro, al abanico. Recuerden que acá una sola cadenita, ya no hacemos dos. Hago este abanico y ahora, en este caso, que ustedes no se hagan problema, hago la cadenita. ¿eh? En este caso, voy a saltar dos huequitos, pero el abanico lo voy a hacer justo en el medio donde cosimos. ¿Ven? Ahí. Acá voy a abrir un huequito con mi aguja y tejo un abanico. Bien en el medio. Voy a agarrar un poquito más de hebra. ¿no? Y acá tejo el que estaría justo en el centro del hombro. No importa que abajo salte dos. No pasa nada. Esto es un trabajo hipercalado, así que eso ni siquiera se va a notar. Que saltamos dos huequitos, a eso me refiero. Bueno, llegué al medio. Entonces, tejí los dos que teníamos acá y tres para una, en este caso, en la espalda. Y acá, ¿ven? Vamos tomando la varetita que teníamos de orillo. Ahora tengo que repetir lo mismo del otro lado. Una cadenita. Voy a saltar estos dos huequitos y recién aquí hago el abanico. No pasa nada. Queda muy bien. Aquí van a ser tres hileras hasta llegar al borde de la sisa. Son tres. Acá, vuelvo a saltar uno y tejo el otro abanico. Solo salté dos ahí alrededor del, del borde del hombro porque el abanico iba en el medio. Para no hacer más aumento. No quiero que me quede más ancho. Así, hasta ahí veníamos bien. Acá salto uno y hago en, esta, en este espacio el abanico que corresponde. Ahí quiero llegar al otro borde, pero vieron que ahí vamos despacito mostrando. Una cadenita, recuerden que estamos haciendo una cadena solo en esta hilera. ¿eh? Acá ya me encontré con el abanico del cuadrado central que hicimos, son dos, recuerden, este y el que viene. Y vamos cerrando parte de la sisa, integramos la manga, acá está el otro, integramos la manga al cuerpo ya directamente, entonces, la diferencia que hay cuando cosemos la manga, hay que tener especial cuidado cuando cosemos una manga, porque queda como muy tenso si no lo logramos coser bien. Queda como muy rígida esta unión de cuerpo y manga. ¿eh? Entonces, al tejerla directamente del cuerpo, le damos toda esa soltura que nos da el tejido. Entonces queda fantástico. Acá tenemos los otros cinco que son de la delantera. Y acá llegué a la vareta. Entonces, acá directamente voy a ir a la vareta de orillo y tejo un punto deslizado 
me muevo en esta otra vareta que sería la segunda hilera hasta llegar al tope aquí y ahora tengo que girar aquí me queda una hilera más ven esta esta va a quedar para el final voy a girar mi trabajo y ahora vamos a hacer los mismos abanicos pero sin la cadenita de separación entonces acá hacemos una vez más una disminución ¿Eh? es muy poca la disminución pero al final del trabajo se nota entonces la manga logramos hacerla un poquito más angosta y de a poco de hilera a hilera ven acá habíamos hecho una cadenita ahora directamente tejemos los abanicos uno al lado del otro sin cadena de separación así va a ser el largo eh, de toda la manga ya no vamos a hacer cadenas de separación solamente vamos a elegir qué largo eh, queremos y si mantenemos este ancho de manga yo les mencioné que más adelante eh, vamos a hacer otro tipo de disminuciones para que la manga se vaya este, eh, que quede más angosta hacia el lado del puño digamos eh, no la quiero tan tan ancha si ustedes la quieren hacer directamente recta y así mantener este ancho lo pueden hacer también recuerden jugamos que esto es lo lindo de hacer nuestras propias prendas y un trabajo hiper artesanal que son trabajos únicos ustedes lo van a hacer a su propia medida eso la verdad no tiene precio o si sí tiene precio <risa> tiene precio y sale muy muy caro si lo mandamos a hacer pero bueno ahí está estoy llegando esta es la del medio ven Recuerden no hacer este, cadenitas entre medio de abanico y abanico. Me quedo tejiendo hasta llegar a la otra varetita de orillo y ya les cuento cómo seguimos. Cerré con punto deslizado. Otra vez vuelvo a subir esta vareta con puntos deslizados hasta encontrarme al mismo nivel del abanico. ¿Eh? aquí y volvemos igual de la misma forma giro el trabajo y volvemos todo con abanicos ¿eh? hasta llegar al otro extremo y ya les cuento cómo cerramos esta manga les va a encantar porque no van a tener que coser así que me quedo tejiendo toda esta hilera de abanicos Acá llegué al final, hice el punto deslizado en la vareta y voy a buscar el otro extremo de la manga, si la encuentro, <ríe> entre todo este matete, acá está el otro extremo, el otro comienzo, el comienzo va del tejido. Empieza acá, gira todo, ven, acá tenemos la manguita, la vamos a cerrar. Como la cerramos con un punto deslizado aquí justo donde comienza un puntito deslizado y me voy a deslizar hasta el medio del primer abanico ahí igual de la misma manera con puntitos deslizados es como que estamos haciendo le estamos haciendo una toma bueno ahí ya cerré la manga miren por eso les dije que les va a encantar no, tenen, no tienen que coser después solamente van a tener que coser Aquí en los laterales unas puntaditas que queda abierto, pero después no tienen que coser la manga. Entonces, empezamos a tejer ahora en forma circular. Levanto tres cadenas, tejo mi primer abanico, fácil. Estos son los abanicos que luego, más adelante, para hacer más angosta la manga, vamos a ir disminuyendo siempre desde aquí adentro, porque este va a ser el medio. La unión de la hilera me queda justo abajo del brazo. Entonces, cuando yo llegue a este punto, este abanico lo voy a unir con este, siempre, en todas las vueltas, entonces me va a quedar a lo largo del brazo. 
Ahora me voy a quedar tejiendo todo alrededor. No les voy a mostrar porque esto es, es re fácil. Re fácil. Así que me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Y les muestro la unión. Miren, di toda la vuelta. Pero observen lo que voy a hacer. Porque si no, yo me tengo... Voy a, primero cierro. Cierro con un, un puntito deslizado el abanico. Entonces, ahí está. Ya cerré la vuelta y así vamos a cerrar las vueltitas. Pero miren qué voy a hacer. Porque yo me tendría que deslizar acá y comenzar de nuevo el abanico. Pero yo me voy a deslizar hacia atrás. Porque prefiero que este movimiento que hago ahora quede hacia atrás. ¿Ven? Entonces, sí me deslizo, pero hacia el abanico de atrás. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer luego. Las vueltas van a ser mucho más simples. Acá, me ubico ahí, en el centro, y giro el trabajo. Entonces, me ubiqué en el abanico de atrás. Y miren cómo vamos a hacer para que luego resulte más fácil en las hileras venideras. Entonces, acá levanto, y voy a tejer la mitad del abanico. Miren que no lo quise hacer antes, para no, no, quizás para no complicar tanto la... la, la el, la forma esta, pero no sé, por ahí les resultaba fácil también. Pero bueno, no importa. Ahí está, ya lo hice. Cierro, pero miren qué hice. Hice la mitad. Cuando dé toda la vuelta, me voy a quedar aquí a completar el, el abanico. Entonces ya directamente empiezo a hacer lo que sería la parte delantera. ¿Eh? Empiezo a hacer los abanicos como los hacemos normalmente. Eran dos pequeños movimientos nada más. Pero bueno, yo sé, trataba de hacérselo. Siempre trato de hacerlo lo más fácil posible para, para el que no está tan canchero con los tejidos. ¿Ven? Es simplemente cerrarlo. Me vine hacia atrás y empecé a hacer la mitad. Cuando doy toda la vuelta, completo. Pero ya les muestro cómo lo voy a completar. Así les resulta fácil y no tienen que volver a hacer este trabajo. Si no, siempre teníamos que en cada vuelta moviéndonos con puntos deslizados. Lo hacemos solamente aquí y en las próximas ya van a ver qué fácil que es. ¿Eh? Siempre buscando la, par la forma más sencilla para quienes no están tan habit habituados a, a tejer prendas. Y siempre, siempre estoy buscando esos pequeños detalles, ¿no? Para que les resulte un poquito más fácil. Así que, bueno, me quedo a dar toda la vueltita y ya les muestro qué rápido hacemos esa unión de hilera y comenzamos el abanico nuevo. Ahí di toda la vuelta y como ven, acá ya estaba unida la hilera. La unimos antes de tiempo, qué bueno. Entonces acá me faltaría completar la otra mitad del abanico. Ahí está. Y en vez de cerrar con dos cadenitas, como cerramos cada uno de los abanicos, lo vamos a cerrar con una media vareta. Vieron que este trabajo lo hemos hecho en el cuadrado central. En algunas partes del tejido hicimos este movimiento. ¿Ven? Entonces ya estoy ubicada en el centro del abanico y vuelvo a tejer esa mitad. Uno en la hilera. ¡Qué genio! Esto queda bárbaro. Me encanta. Y no tengo que coser, ya uní la hilera, simplemente tengo que dar toda la vuelta, completar el abanico y volver a hacer el mismo movimiento. Recuerden que cuando vamos a hacer acá, en vez de hacer las dos cadenitas, hacemos la media vareta y de ahí nace para tejer la mitad del abanico. Y siempre lo vamos a ir repitiendo. Voy a hacer toda la vuelta y ya les muestro, aunque todavía yo no voy a, a disminuir la manga, pero les muestro cómo pueden hacer para disminuir más adelante si es que lo desean. Antes que eso se los voy a mostrar cómo va quedando esto con la manguita ya cerrada. Ven que lo acomodo porque el pobre está bastante abollado. ¿Ven? Ahí vamos. Tampoco es tan ancha, ¿eh? Miren que sacamos las cadenitas, primero sacamos una, luego sacamos todas y ya nos quedó mucho más angosta, pero sí acompaña la sisa de este trabajo. Miren qué bonito. 
y ahí queda perfecta la unión de la manga, no la vamos a tener que coser. Le van a dar el largo que quieren, la quieren cortita, tres cuartos, larga, eso es a gusto y pH. Y como digo siempre, eso ustedes lo van a ir eligiendo. Me doy toda la vueltita y les muestro apenas un poquito, aunque no es aquí la idea de hacer una disminución. Yo la voy a hacer un poquito más adelante. Pero sí se los quiero mostrar. ¿Por qué? Porque yo me voy a quedar tejiendo las dos mangas y solamente les muestro esos detalles para que ustedes puedan ver cómo hacer una disminución si la quieren hacer más angosta. Doy toda la vueltita y ya les muestro cómo podríamos hacer, como dije recién, <ríe> una vez más, eh, más angostita. <ríe> me quedo tejiendo. Acá di toda la vuelta. Y les voy a hacer una pe un, un pequeño sector como para mostrarles cómo podríamos ir haciendo. Tampoco vamos a hacer tanta disminución, pero supongamos que quisiéramos sacar un abanico de cada lado. Entonces de a poquito, por ejemplo, podemos hacer así. Esta mitad con dos varetas. Y la otra mitad del abanico que sigue también con dos varetas. Esa podría ser una. Completo el abanico. ¿Eh? Y cuando doy toda la vuelta, obviamente tengo que completar también este, de la misma forma. ¿eh? Así lo vamos haciendo como en espejo, a los dos igualitos. Acá lo completo, por ejemplo, ¿ven? Entonces acá me quedan dos y dos. Vamos sacando de a poquito. Y continúo tejiendo los abanicos todo la, alrededor de la manga. Continuamos tejiendo los abanicos de la misma forma. Lo voy a completar para luego mostrarles la hilera que sigue, si no, no voy a tener dónde agarrarlo. Ahí. Bueno. Esta sería la, la primera disminución. Doy toda la vuelta, completo acá, que es lo que voy a hacer, y ya les muestro cómo sería la segunda. Acá dimos toda la vuelta, completo este abanico con las tres eh, varetas. ¿Eh? estoy haciendo un, un pequeño fragmento del tejido como para que les quede eh, clara cómo vamos a hacer la disminución sigo haciendo la media vareta aquí y ahora haría una sola vareta salto al otro abanico una sola vareta dos cadenitas completo el abanico ven que de a poquito se va haciendo una disminución ahí como si estuviese el abanico entero pero miren acá dos acá uno y continúo tejiendo todo alrededor ¿Eh? yo no voy a tejer todo alrededor pero me voy a concentrar en este tramito y ya les muestro cómo sería una próxima disminución ustedes van a ir cada tanto yo se los estoy mostrando para que vean cómo hacerlas pero cada tanto pueden repetir este movimiento, ¿eh? este movimiento, hasta lograr eh, que se ajuste al brazo a la medida que nosotros queremos. Tampoco es, es tan necesario tanto, ¿eh? porque no, no lo vamos a hacer tipo tubito, pero si no ya hubiésemos empezado de aquí, desde arriba de todo, con menos abanicos. Es un poco como para hacer una pequeña disminución, sacar dos abanicos, uno de cada lado, listo. Y que tenga cierta armonía la manga, que no quede ni recta recta, ni muy ancha, pero que vaya acompañando el movimiento de mayor a menor, como por lo general son las mangas, ¿sí? Bueno, me queda dar toda la vueltita y hacemos una disminución más y estamos. Acá estoy, voy a hacer la media vareta sobre la varetita que me quedó. Vuelvo a hacer una vareta, una de este lado, y en vez de tejer tres varetas, tejo dos. Y de a poquito voy como desapareciendo, ¿eh? así, miren el abanico chiquitito. Y si ustedes lo miran, esto no se va a ver porque va a quedar primero debajo del brazo y segundo que igual los abanicos se van formando aunque tengan menos varetas ¿eh? 
Entonces nos van a quedar solo tres varetas, de seis nos van a quedar tres varetitas en este abanico. Ven como de a poquito, después obviamente doy toda la vuelta, cuando completo aquí también completo con dos. Y así sucesivamente. Yo no creo que necesiten más que esto ¿eh? para achicar un poco hasta el puño. Y de tanto en tanto, no es que ahora tienen que tejerlo así, ¿sí? Es como para tejerlo más adelante, quizás a la altura de, del codo y empezar con las disminuciones de a poquito. Así van desapareciendo. Y si necesitan algo más, bueno, el último abanico lo pueden hacer con dos varetas y luego tejen la mitad de uno y la mitad del otro y completan un abanico en el medio. Así pueden ir haciendo pequeñas disminuciones en las mangas cuando tratamos un tejido de este tipo. ¿sí? Bueno. Esto era lo que les quería mostrar cómo ir haciendo más adelante porque yo ahora me voy a quedar tejiendo toda la manga que obviamente después se las muestro cómo fui haciendo mis disminuciones. Me quedo jugando un rato a tejer mis manguitas y después se los comparto a ustedes. Terminé las mangas, en realidad <ríe> lo terminé el 99.99. .99. Dejé un poquito del puño para mostrarles el bordecito que yo elegí para las terminaciones, pero vamos por la manga, miren, ven lo que les mencionaba, empezaba de mayor a menor para el puño, entonces, la disminución que yo les mostré, la hice, las hice en, en dos veces, ahora se, la, se lo, lo voy a abrir para que lo vean, lo hice en este tramo, a ver dónde estoy, aquí, y también lo hice más abajo, entonces, ahora lo voy a abrir, y vamos a ver cómo, si se llega a ver, esperen que les muestro dónde empecé. Acá estoy. Vieron que yo les mostré que íbamos a ir achicando de a poco. Eh, hay otro método que directamente sacan dos de estos mitades y hacen uno, pero bueno, yo les comentaba que busqué la forma que les quede eh, de una forma sencilla, pero que quede bien también, ¿no? Porque el que está acostumbrado a hacer prendas, está todo bien, va a encontrar algún método, hay muchas formas de hacer disminuciones, pero la idea es que puedan lograr hacer este suéter divino o remera, como la forma que ustedes le quieran dar, y lo logren aunque tengan poca experiencia haciendo tejidos, haciendo prendas. Entonces. Miren cómo veníamos. Veníamos dando toda la vueltita con 3 y 3. En una les mostré que hice 3 y 2. 2 aquí, pero el del lado de afuera mantuve las tres varetas. En la próxima hilera hice 1. ¿Se acuerdan que acá siempre tenemos que hacer eh, la media vareta para regresar? Eso ya se los mostré. Y ahora les voy a mostrar otro datito que hice más arriba. Hice uno, las dos cadenitas y las tres varetas. Di toda la vuelta. Cierro la hilera con una media vareta, recuerdan. En esta, miren cómo achiqué. Hice ese, esa varetita como hice en la hilera anterior. Comencé de la otro lado de la manga igual. Pero en vez de tejer tres, como hicimos acá, acá ya achiqué a dos. Di toda la vuelta y cerré con las dos y la media vareta. ¿Ven? De a poquito, muy escalonado, eh, para que esto quede con armonía, que no quede un escalón en nuestra manga. Como hice en la próxima hilera, tejí una vareta, como venimos haciendo aquí, como venimos haciendo aquí. Las dos cadenitas, pero aquí miren, una sola vareta. Di toda la vuelta, terminé con esa sola vareta. Media vareta para cerrar. En este último hice una vareta de este lado, una vareta pertenece al otro lado y terminamos de eh, sacar dos de estas, estos abanicos. En todo este trayecto sacamos dos abanicos, uno de cada lado de la manga. Entonces fue muy suave el modo de ir disminuyendo. En la próxima hilera... Ya directamente de esta varetita salté al abanico, di toda la vuelta y cerré aquí. Entonces, una vez que cerré, ya desaparecieron esos dos abanicos que teníamos más abajo. Nos encontramos con estos dos. Y cuando cierro aquí, que doy toda la vuelta, yo tengo que volver hacia atrás, como hicimos en el inicio, 
para ubicarme nuevamente acá arriba en el medio empezamos otra vez con medio abanico doy toda la vuelta y lo completo esto lo habíamos hecho al inicio pero ven acá nos quedaban estas dos las cerré juntitas y arranqué con el abanico nuevo di toda la vuelta y aquí se nota que yo vine del lado de atrás recuerdan que girábamos hacíamos puntos deslizados y nos encontramos nuevamente en el medio aquí para volver a iniciar con medio abanico damos todas las vueltas cerramos con media vareta otra vez medio abanico y así hice les voy a contar porque esta disminución la repetí más arriba entonces una vez que hicimos esta disminución me encontré con dos abanicos menos entonces tejí bueno contando de esta hilera una dos tres cuatro cinco seis donde está la otra 7 7 abanicos o sea 7 hileras así derechito ¿eh? y acá comienza de nuevo ven acá tengo tres varetas y en esta tengo dos en la hilera que sigue tengo tres y en esta tengo una en la hilera que sigue tengo dos y tengo una ven como de a poquito y en la hilera que sigue tengo dos varetas y en la última una y una y se vuelven a encontrar los abanicos ven otra vez cuando cierro aquí tengo que regresar para ubicarme nuevamente en el medio del abanico y empezar hasta acá esta es toda la disminución porque a partir de aquí yo le di el largo que necesitaba para terminar mi manga que les di una dos tres cuatro cinco seis hileras más y esta es la última que ahora se las voy a mostrar que le hice un picot en vez de hacer las dos cadenas un picot de tres cadenas como terminación esta misma terminación la hice en el cuello y la hice en la parte baja que ahora se los voy a mostrar pero quería que vean terminado cómo quedan esas disminuciones que fuimos haciendo de a poquito primero dos una después dos aquí una y así muy muy poquita la disminución para que esta manga tenga armonía cuando vaya achicándose y no tenga escalones eso por un lado obviamente la otra manga del otro lado en el cuello lo único que hice fue los mismos abanicos con picot en, en esa acá lo habíamos visto que lo habíamos cosido yo elegí coser uno les mencioné que podían coser dos si querían pero miren qué hice acá acá di toda la vuelta con los abanicos con un picot de tres cadenas pero retiré las dos cadenitas estas dos que se separaban entre abanico y abanico entonces logré cerrar más el cuello entonces acá si ustedes quieren el escote más abierto pueden mantener las dos cadenitas o una cadenita entonces no se cerraría tanto el escote esta es la parte delantera recuerdan que tenía un par de hileras menos que la parte de la espalda ¿eh? para que tenga un poquito ahí de caída en la parte delantera del cuello eso es todo y por otro lado en la parte baja miren qué belleza es una espuma no saben qué lindo que queda acá dije para terminar el puño que ahora se los voy a compartir para que vean cómo hacemos estos picos ¿Qué hice en la parte baja directamente dos hileras una más para qué? para emprolijar todo lo que es recuerden que aquí venían de costado entonces yo agregué tres abanicos más todos los que teníamos aquí en el cuadrado que terminaban las piñas entonces donde venía el lateral que venían de costado yo agregué tres y de este otro lado tres más ¿sí? esa es una vuelta como para emprolijar y hacer todo con el abanico y la última vuelta lo voy a dar vuelta lo hicimos con el abanico y el picot de tres cadenas si sí, mantuve las dos cadenitas de separación en toda la parte baja porque acá yo no quería checar esto es mi cadera ¿eh? y depende del largo también que le quieran dar yo no podía checarlo porque si no no iba a quedar feo no iba a quedar bien entonces acompañé el mismo ancho que tenía para mi suéter 
¿Ven? Las dos cadenitas yo se las dejé eh, hasta el final. Lo único que agregué fue el picot. Y para el picot, que acá estamos, ahí les voy a mostrar. Yo lo adelante porque esto es muy, muy simple. Lo voy a destejer con cuidado porque tengo dos hebras. El abanico lo inician de la misma forma, de la misma manera. ¿eh? Levantan el grupito de, de tres cadenas, hacen el grupo de tres y tres, pero en vez de hacer las dos cadenitas, ¿ven? Es igual, el mismo. Lo único que cambia aquí es que le terminé, lo terminé con un picot, una, dos, tres cadenas, vuelvo a la base de vareta, cierro con un punto bajo, lo hago con un punto bajo, que también lo podrían hacer con un punto deslizado, pero yo lo que quiero es que se marque bien el punto de picot. Y termino con las tres varetas de este lado para cerrar el abanico. Es exactamente igual a todo lo que vinimos tejiendo, solo que en vez de dos cadenitas hicimos el picot y miren qué bonito que queda. Acá, recuerden, en el puño no teníamos más cadenitas. Entonces acá el primero, ven cómo lo inicié, tres cadenitas, iniciaba el abanico. Eh, cerramos con un punto deslizado. No tenemos cadenas de separación. Nudo o una cadenita para hacer un nudo, ajustamos y nos quedaría esconder esta, que yo lo dejé muy largo. Nos quedaría esconder esta hebra por dentro y ya tenemos nuestro trabajo terminado que dentro de todo es bastante simple, es precioso, quizás lo que lleva es tiempo, pero cuando uno se dedica a hacer prendas, sabe que lleva y demanda mucho tiempo hacer una prenda, más cuando lo hacemos a nuestra medida y, y queremos agregar algún que otro detalle que nos pertenezca, que nos sentamos, nos, nosotros nos sentamos bien haciéndolo, entonces eso es lo que lleva, demanda tiempo, pero en realidad es un modelo bastante simple de piñas queda precioso eh, nos puede servir como les mencionaba para invierno para verano porque en invierno con una polerita abajo va perfecto en verano con una musculosa una tarde media fresquita va perfecto también así que a jugarse a divertirse a tejer prendas si se quieren dedicar a tejer prendas eso es fantástico porque también pueden lograr un trabajo maravilloso es un trabajo artesanal que es muy, muy buen, bien pago cuando uno hace prendas así artesanales. Cuanto más prendas hagan, mucho mejor les van a salir. Porque esas son las preguntas que por lo general me dejan en, en los comentarios, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal. Y siempre los espero y ya saben que trato de contestar todas, pero bueno, es un poco difícil. Eh, pero sí trato de contestar y, y acompañar y también incentivarlas a que si quieren tejer prendas y hacer estas maravillas, lo pueden hacer de a poquito, despacito, con mucho amor, con pasión. Se puede lograr y pueden hacer cosas maravillosas con las agujitas de crochet. Así que espero que les haya gustado, espero de corazón. No les conté, pero pesa 416 gramos. <risa> Entre las dos hebras, esa lanita, como les, men les mencioné al principio, y el hilito este que es, le da un detalle. Queda precioso con esos toques con brillo, así sedoso, queda muy, muy delicado. El color, el que ustedes quieran, así que, ¿qué les parece? Se ponen a jugar, a divertirse, diviértanse tejiendo, diviértanse, disfruten hacer estos trabajos. Les dejo un beso enorme, los quiero muchísimo. Muchas, muchas gracias por tanto, tanto cariño que nos dejan y cómo nos acompañan. Un beso enorme, nos vemos en otro tutorial y espero que se logren hacer sus prendas y las disfruten de todo corazón. Un besito, chao.